Hello guys, welcome back to my channel. Now, we are going to be able to learn this video. We are going to be able to learn an important concept in the tax. That's why we are going to be able to learn the first video. That's why we are going to be able to learn the link in the description box. If you are going to be able to learn the channel, you are going to be able to subscribe. If you are going to be able to like and share, you are going to be able to click the bell icon. If you have any doubts or suggestions, you are going to be able to comment in the comment box. அப்போது நம்க்குத் தொடுங்காம். அப்போது அது நம்மில் discuss யாம் பாவுந்து assessment year நே பட்டியானு assessment year என்னும் வைச்சால் இது define செய்திருக்கிறது section 2 subsection 9 லானு assessment year என்னும் வருந்து 1st Aprilில் தொடங்கு 31 மார்ச்சு வேறு நீண்டு நில்க்குந்து ஒரு காலை அலவினியானு நம்மில் assessment year ஐட்டு calculate ஏனது நம்மல் assessment year லானு tax பேசியுந்து அலங்கள் tax calculate previous year என்ன பாரையுந்து financial year just preceding the assessment year அல்லங்கள் immediately preceding the assessment year என்ன பாரையும் assessment year என்னை தொட்டு பின்னாலத்த financial year என்ன நம்மல் previous year ஐ கால்குலைட்டு என்னது இப்போடுத்து நம்மல் assessment year என்ன பாரையுந்து 2020-21 வண்ணான் அப்பு previous year ஐதாரிக்கியும் தொட்டு பின்னாலத்தே 2019-20 இருக்கும் previous year பின்ன previous yearல 12 monthsன் செல்ப்பு include ஆவனம் நில் அதுன் இப்பு நான் ஒரு அடியில் example பார்யுந்து அதுது நோக்கா இப்பு first example ஆனு Mr. X a businessman running business from 2001 onwards determined PY for assessment year 2020-21 PY means previous year ஆனே அப்பு இதின் previous year ஆனு காணம் பார்னைக்கினும் simple eye question இல்லே நம்மல் இப்பு பார்ந்து 2020-21 previous year ஏதாரிக்கியும் தொட்டு பினாலுத்த financial year ஆனு அப்பு ஏதாரியம் 2019-20 எந்தை வெரியா, previous year வெரியா அப்பு அதின்னா, நம்மல் first financial year நம்மல் என்ன ச்டாட்டியா, first April 2019 தொட்ட 31 மார்ச் 2020 வெரியான 2020-21 இந்த previous year ஐ பருந்து இனி நம்மல் பருந்து, previous yearல் செலப்போ 12 மாசம் include ஆயவனம் நில்லியா என்ன அங்கன்த cases அனு அடியில் நோக்கு Mr. Y running a business from 1st June 2019 determine the PY for the AY 2020-21 அப்பு இங்கனத்த கேசில் நம்மலு சாதாரன் ஒரு financialயை start செய்யா 1st April தொட்டிரான் பக்ச இவட business start இதிரிக்குந்து 1st June தொட்டான் அப்பு ஆவுரு April May 2 மாசத்தே income ஒன்னும் இல்லை இது generate இதில் கானும் business ஒன்னும் start இதில்ல அப்பு இவட business start இதில்ல 1st June தொட்டான் அப்பு அவடுந்து தொட்டில்ல பிரியடே ந அதினேன் நம்மல் இதில்த்த பிரிவியச் சரையிட்ட கால்குலைட்டியன்து அப்பு இதில் அங்கின வெரும் 1st June 2019 தொடுச்ச 31 மார்ச் 2020 வெரை திரேல்லு பிரிவியச் சரும் assessment சரும் பின் ஒரு காரியம் விட்டு போய் பிரிவியச் சரும் section பரையுந்து 3 லானு section 3 assessment year section 2 subsection 9 லானு பரையுந்து அப்பு இன்னி பரையுந்து exemptions to the general rule that income of a previous year is taxed in its assessment year இன்னும் கொர்ச்சு exemption rule அனும் நம்மல் இத்திரா நேரம் பார்ந்து previous yearல் earn செய்து இன்கத்து நானும் நம்மல் assessment yearல் tax அடுக்கின்னும் என்னானும் அல்லை அப்போ செல்ல cases வந்து previous yearல் earn செய்து previous yearல் நம்மல் tax அடுக்கின்னும் அது எதக்கு situations ஆயின்னும் நன்னும் நோக்காம் first ஆனும் Income of non-resident SSE from shipping business. இது என்தான் வெச்சால் இப்போ ஒரு shipping business அல்லங்கள் ஒரு கப்பல் மாய் வந்தப்படலின் shipப்பு மாய் வந்தப்படல் business man இடை இந்தியல் non-resident அனத்தேகம் அப்போ அத்தேகம் borderல் அல்லங்கள் இந்தியல்கி வந்து ஆயால் அத்தேகம் எப்போடானு விடோ என்னல் அமின் tax அடைக்கினாம். previous year இங்கு previous year लன்னான் அதையம் tax அடைக்கின்டது. இன்னி அடுத்த போய்ந்தான் income of a person living in India. இந்திய விட்டு போகுன்னா, அல் permanent ஆவா, long period நல்ல விரு அனைக்குடே, நம்மல் இந்திய விட்டு போகுன்ன ஒரு person, previous year लன்ன tax page இதிரிக்கினாம். இன்னி அடுத்ததான் income from a discontinued business discontinue செய்து business அதுவிட்டு தொடுரான் தாலப்பரில்லையாத அங்கினில்ல business previous year लன்ன நம்மல் tax pay जியனம் அது assessment year வேண்டைய வண்ணட்டை நம்கு காத்திரியான் பட்டில்லியா 
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ലൈക്ലി ടു ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടി ടു അവൈഡ് ടാക്സ് എന്നാണ് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകം അദ്ദേഹം വേറെ ആൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ ഇൻകം പേ ചെയ്യും ഇൻകം പേ ചെയ്യണം അത്രയാണ് ഈ എക്സെംഷൻ ടു ദ ജനറൽ റൂളിനെ പറ്റി അപ്പോൾ എസ് എസ് സി സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവനിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് സി മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ബൈ ഹൂം എനി ടാക്സ് ഓർ എനി അതർ സം ഓഫ് മണി പേയബിൾ അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് മണി മീൻസ് പെനാൽറ്റീസോ ഫൈനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനോ പെനാൽറ്റീസോ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് ഇനി ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു ലീഗൽ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ എൽഡസ്റ്റ് സൺ ഓർ എനി അതർ ലീഗൽ ഹെയർ ഓഫ് എ ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് ആയ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എൽഡസ്റ്റ് സൺ അല്ല മൂത്ത മോന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ ഹെയർ ഹെയർ ഈസ് ട്രീറ്റ് ടു ബി എസ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹു ഹാസ് എക്സ്പയർഡ് വിത്തൗട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ് വില്ല് ആ മരിച്ചു പോയ ഇൻഡിവിജ്വൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നും ആരുടെയും പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ ഹെയറിന് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത മോന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മോൻ അടയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടി അതായത് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അതാണല്ലോ ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അയാൾ ലംഘിച്ചു അതിനെയാണ് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അദ്ദേഹം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി അതായത് പേ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് എസ് എസ് സി ഡീംഡ് ടു ബി എസ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് ടേംസ് ഇനി എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ടിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർ അതായത് എംപ്ലോ ജോലി തരുന്ന ആൾ എംപ്ലോയർ ഈ സപ്പോസ്ഡ് ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സസ് ഫ്രം സാലറി ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയി ബിഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സാലറി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയിക്ക് തൊഴിലാളിക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ടാക്സ് പിടി ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ട് വേണം അദ്ദേഹം സാലറി കൊടുക്കാൻ അല്ലാണ്ട് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ സാലറി അതിലൊരു ടെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടാക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ തൗസൻഡേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ അദ്ദേഹം മൊത്തം ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ടാക്സ് അടച്ചില്ല ആർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് പേഴ്സണിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാവും ഒരു എച്ച് യു എഫ് ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും ഒരു ഫേം ഉണ്ടാവും എ ഒ പി ഉണ്ടാവും ബി ഒ ഐ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് മൈനറും ആവാം അൺസോൺ മൈൻഡ് ഉള്ള ആളെയും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുണ്ട് സെൻസിൽ ഇനി എച്ച് യു എഫ് എച്ച് യു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഇൻക്ലൂഡ് ജെയർ വൈഫ്സ് അവരുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട
പലതരം കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കമ്പനി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഫേം ആണ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എൻട്രി ചെയ്ത ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കാരണം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ബേസിസിലാണ് റേഷ്യോ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എൻട്രി ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യണ ആ പേഴ്സൺ ഐ മീൻ ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ പേഴ്സണിനെ നമ്മൾ പാർട്ട്ണറായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായി പറയുന്നത് ഫേമായി പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേമായി പറയുന്നത് അടുത്തത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ എ ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബി ഒ ഐ എ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാവും എച്ച് ഒ എഫ് ഉണ്ടാവും കമ്പനി ഉണ്ടാവും ഫേം ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര ഇവരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഹു ജോയിൻ ഫോർ കോമൺ പർപ്പസ് ഒരു കോമൺ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ എയിമിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ മൊത്തം നമ്മൾ എ ഒ പി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വെൻ ദ അസോസിയേറ്റ് ദം സെൽസ് ഇൻ ആൻ ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഗ്രൂപ്പ് ഐ മീൻ ഇവർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എ ഒ പി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവർ എ ഒ പി ആവുന്നത് എന്നാൽ ബി ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രം ഓൺലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ജോയിൻ ടുഗെദർ ഫോർ കോമൺ പർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വെദർ ആർ നോട്ട് ഏൺ ഇൻകം ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലാത്ത പക്ഷമോ അങ്ങനെ വരണേനെയാണ് നമ്മൾ ബി ഒ ആയിട്ട് ബി ഒ ഐ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ഐ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണും പിന്നെന്താണ് ബി ഒ ഐ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബി ഒ ഐ ബി ഒ ഐയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എ ഒ പിയിൽ നമ്മൾ ആ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് എച്ച് യു എഫ് ഉണ്ട് ഫേം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏതിലുണ്ട് എ ഒ പിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസിൽ കമ്പനി ഉണ്ടാവാം ഫേം ഉണ്ടാവാം അത്ര തന്നെ ഇത് കമ്പനി ഉണ്ടാവും ഫേം ഉണ്ടാവും എച്ച് ഒ എഫ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എ ഒ പിയിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഒ പി മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറി ഗെറ്റ് ടുഗെദർ വിത്ത് എ കോമൺ വിൽ ഓർ കോമൺ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓർ പേർപ്പസ് ആളുകൾ അതായത് ഈ ഫേമോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഒ എഫോ ആൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളില്ല അങ്ങനത്തെ പേഴ്സൺസ് വോളണ്ടറി സ്വമേധയ വന്ന് വരും എന്തിന് സ്വമേധയ കൂടിച്ചേരും എന്തിന് വേണ്ടി കോമൺ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇത് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വമേധയ ജോയിൻ ആവും എന്നാൽ ബി ഒ ഐയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കോമൺ എന്നുള്ളത് അതിലില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതാണ് ബി ഒ ഐ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ മുനിസിപ്പൽ ഐ മീൻ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവാം ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് ആവാം പഞ്ചായത്ത് ആവാം ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ നമ്മൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് കൺട്രോൾ ഓർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ ഓർ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നാണ് ആ വേർഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ
അഞ്ചാമത്തെയാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം നാലെണ്ണത്തിലും അതായത് സാലറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത വേറെ ഒരു ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ ആഡ് ചെയ്ത അതിൽ ഒന്നിൽ ചാർജ് ചെയ്ത ഇൻകം നമ്മൾ മറ്റൊരു ഹെഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഒരു ഇൻകം റോങ് ഹെഡിലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ എഴുതേണ്ട ഇൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻകം നമ്മൾ സാലറിയിൽ പോയി ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എസ് എസ് സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആവില്ല അത്ര തന്നെ അത്ര അതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജി ടി ഐ എന്ന് പറയാം സെക്ഷൻ എ ടി ബി സെ എ ടി ബി സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻകം ഈ അഞ്ച് ഹെഡിൻ്റെയും ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതർ സോഴ്സസ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ജി ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് പഠിക്കും നമുക്ക് മുൻ ലേറ്റർ പഠിക്കാം ലെസ് ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ട് എ ടി സി ടു എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഇതിൽ കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഓഫ് അതായത് ഒ ഡബിൾ എഫ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സെക്ഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് എയിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മാത്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഫൈവ് ആക്കി എടുക്കും എന്നൊക്കെ ആ അതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ടാക്സിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ ആയ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും അതായത് ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് ബാക്കത്തെ പ പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിലേക്ക് ആക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി മൂന്നാന്ന് ഐ മീൻ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായിട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പതാക്കി എടുത്തു നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതാക്കി എടുത്തു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതായത് അത് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേക്ക് എടുത്തു ഇതിനാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എക്സാമ്പി